。香港房地产市场这是真的扛不住了，深圳人最怕的事情也发生了。今天香港的官方宣布啊，撤销所有乱七八糟的奇里古怪的税费，这些不知所谓的东西今天再也不会看到。说人话，就从今天开始，内地人、外国人居然是外星人。全世界的人来香港买房，都只需要跟永居一样交同样的税费就可以了。汤姆老师，所以未来香港的房价真的会上涨？我觉得香港的房子一直都是周期的，如果你要看短、中、长期，长期我觉得很有信心，半年以后或者是三年以内，真正见分晓的。过去呢，我是在 f o r A 广告公司里面工作嘛，所以比较接触媒体行业的东西为主。那直到疫情啊，可能整体的香港各行各业的经济都发展的不太好。我是反而在当时我在寻找一个新的思路和一个新的方向，我应该做点什么事情。一开始我们是做的一个 MCN 公司，吃喝玩乐什么的都有。到后来发现，哎，到了最后，房子这个东西流量最好，最有意思，而且在我的角度。做得好不如做得早。当时在香港真的没有人在做，啊，那我们就做了这样子的一个产品。你看，从饭厅走到客厅的部分，维斯的沙发布局啊，大佬的位置呢还得你亲自做。如果我还是以一个传统的模式去做我们现在这个房地产的这个中介服务行业的话，呃，我的优势不大，因为毕竟香港整一个房地产中介行业它发展了五六七十年了。呃，总体的这一个架构，社会上的资源都是比较定性的，而我现在做的东西就我我我称之为杠杆互联网、杠杆流量，你是能做得到一定成绩的，因为互联网这个平台是不用钱的。就我可以很明确的告诉你，如果现在全香港来看的话，真的说一点杂的都没有的，可能只有三里中半山或者港岛南区某一小块地方，资金大一点点的三千万或者是以上的，嗯。一定看，嗯，一定看，嗯，一定看，嗯嗯，对，好。另外还有个地方，可能有一个有一块小的区域在九龙潭和文田，有一块加多利山，嗯，加多利山,多利山就是这一个地方，就你的华住的地方，加多利山、嗯，它也是看景观了，嗯、看城市景观了，嗯，也是城市景观，对啊，城市景观。那你创业多久了？三年。三年是吧？嗯、就是一呃毕业之后还是做了一份工作吗？做了一份工作之后再才创业，对。这里属于牛头角，属于观塘区。然后呢，这一边的这一个租金呢，大概是十二到十五块钱一尺，跟中环相比，八十到一百块钱一尺，差别很大。因为我们现在目前不需要地铺嘛，我们只需要一个 back office， 所以呢，在这里呢，租我们比较有优势，对于成本控制上来说。我们这个现在去的是，呃，启德，启德跑道区，呃，维港一号的这个小区，因为我有个客户，他之前找我买了房，今天刚好收楼，通上今天的时间，我们就去啊、呃、看一下我们收楼的手续怎么样啊，我们给他送一些什么样的服务啊，这样子。我们从进入到这个会所开始，我们会做大概半个小时的一个文件的一个交交接，然后呢，就确认这个业主呢已经把所有的钥匙啊，各种各样的东西都已经拿到手上了。水电煤各种各样的账户都已经转账到自己的名下了，我们就会拿着这一个开发商给我们的钥匙呢，就去到单位里面开楼验收这样子。哦耶，收楼成功。那第二事情呢，就是找我们买房的一些新的客户呢，我们都会给他送一个验楼的服务，因为香港买的所有的新房都是没有毛坯的。所以呢，验楼就尤其重要了。毕竟呢，买一个几百万、上千万的房子，对吧？你任何一个小的瑕疵，都应该把它弄好、收好了，才把这个房子呢完完全全交给我们的客户。所以验楼这个环节，我们也是比较着重的一个点。对，所以刚刚看到我们验楼师呢，就会在很仔细的把一个房子从头到尾验一遍。验完了之后呢，有任何的问题，我们会写一份报告，那报告就会给到一个开发商那一边。呃，管理处，管理处就会按照这个报告呢，把我们的这个房子里面呢瑕疵的部分给维修好，才交会给我们的客户啊、呃，正式的去入住，大概是这样子。我们当时我在读大学的时候，我们的那辅导员有跟我们讲说，先就业再择业。我其实是深深的映入到了这一个东这句话在我的脑海里面的。但是在我呃从内地读完了五年的呃医学学士之后来香港。
读 master， 我其实当时还是仍旧选择了一个医学院里面的一个专业，因为我当时已经有想说，我能不能转换一个赛道去做一点不一样的东西。很机缘巧合的情况下，我在港大快毕业的时候，我参加了一个活动，是一个呃、嗯、广告公司举办的一个比赛，然后机缘巧合的可能就拿了一个奖，然后呃也很幸运的拿到一个 offer， 当时我就想说啊，那不如就 take 这个 offer 去试一下，去先做喽。你在做职业选择的规划的路程中，其实也是边走边看的，有工作就先做，先累积经验，各行各业的经验我觉得都可以累积，到了最后一定是集大成，然后运用到你最终的一份事业上面去，应该是在我的角度是不会有弯路的，事业上没有弯路，每一个路走过去都是有有意义的。